హాయ్ నేను మీ గాయత్రి గుప్తా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిల్మ్ ట్రీ ఇందులో ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ చే అది కూడా చూసేయండి జోగిపేట అక్కడి నుంచే కదా తెలంగాణ అదొక ఇప్పుడు మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఫిదాలో ఉన్న రోల్ కంప్లీట్ రోల్ అసలు మీకు ఎలాంటి రోల్స్ చేయాలంటే ఇష్టం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు విలన్ క్యారెక్టర్ చేయడం చాలా ఇష్టము ఇంకా కామెడియన్ గా చేయాలని ఇష్టం నాకు కోవైసర్లా గారు కానీ శ్రీలక్ష్మి గారు కానీ ఫేవరెట్ డెస్ట్ యాక్టర్స్ నాకు నాకు ఇంకొకటి ఏంటి ఈ ట్రామా వల్ల డిఫెన్స్ మెకానిజం ఈజ్ హ్యూమర్ అంటే నేను ఈ ట్రామాని మర్చిపోవడానికి ఏం చేస్తా అంటే నవ్వుతా నవ్విస్తా జోక్లు ఎక్కువ ఇస్తా డార్క్ కామెడీ చేస్తా అనమాట సో నాకు కామెడియన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు హీరోల్ కంటే కూడా కామెడియన్స్ ఎక్కువ పెద్ద హీరోలు అనిపిస్తారు ఒక మనిషిని తృప్తిగా నవ్వించడం అనేది అంతకన్నా హీరోయిక్ యాక్ట్ అవసరం లేదు అనిపిస్తుంది మనిషికి సో నాకు వాళ్ళిద్దరు లేడీస్ చాలా ఇన్స్పైర్ చేశారు మళ్ళీ నాకు జిమ్ క్యారీ అంటే చాలా ఇష్టం ద మాస్క్ అనే సినిమా చూసిన చిన్నప్పుడు ఇట్లా ఫ్యాన్ అయిపోయాను సో నవ్విచ్చడం నవ్వగలగడం అనేది అదృష్టం మనకి ఏది ఉన్నా లేకున్నా ఇది ఒక్కటి చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో అని చిన్నప్పుడు డిసైడ్ అయ్యా సో అలా బట్ ఐ విష్ కామెడీ క్యారెక్టర్స్ వస్తే బాగుండని చూస్తున్నా ఇప్పుడైతే ఒక రెండు మూడు దయా దయాని చూసి నాకు నిన్న ఒక ఆఫర్ వచ్చింది ఒక విలన్ రోల్ కి ఎక్స్ట్రీమ్లీ సైకాటిక్ ఉంది అలా అలాంటిది ఒకటి చేయాలని కోరిక ఉండే ఐ విష్ దిస్ టేక్స్ ఓవర్ వెరీ క్విక్లీ ఇది కాకుండా కామెడీ ఫుల్ లెంత్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇట్లా సతీ లీలావతి చూసారా మీరు కోవైసర్లాగా ఎలా ఇచ్చారు నాకు అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలని కోరిక అంటే ఇంటెన్స్ పర్సనాలిటీ కామెడీ ఉండాలి వాళ్ళు చాలా సీరియస్ గా మాట్లాడుతుంటారు కానీ అది కామెడీ ఉంటది సో అలాంటి రైట్ ఓకే ఇప్పుడైతే ఒక విలన్ రోల్ చేస్తున్నారు ఒకటైతే ఒక విష్ కానీ ఈ ఎంటైర్ జర్నీలో నా సైడ్ నుంచి నేనేమన్నా మిస్టేక్ చేస్తున్నానేమో లైక్ ఎక్కడో అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఈ ట్వంటీ ఫిలిమ్స్ లో కానీ ట్వంటీ ఫిలిమ్స్ అని కాదు లైఫ్ అని కాదు ఎప్పుడైనా సరే నేను ఒక్కటి ఏం నమ్ముతా అంటే ఇప్పుడు పిల్లల్ని గైడ్ చేయడానికి అమ్మ నాన్న ఉంటారు నాకు ఆ అమ్మ నాన్న నుంచి ఎమోషన్ దొరకలే అత్తే వాళ్ళ ఇంట్లో హాస్టల్లో అలా పెరిగా నేను సో గైడెన్స్ దొరకలేదు ఆ గైడెన్స్ దొరకనప్పుడు చిన్నప్పుడు భయం ఉంటుంది ఎప్పుడు అయ్యా నేను తప్పు చేస్తున్నాను నాకు కరెక్ట్ చేస్తున్నాను అని ఆ టైంలో మనకి ఇంట్యూజన్ అన్న ఒక లోపల వాయిస్ ఉంటుంది మనతో మనం అందరితో ఎంత మాట్లాడినా మనతో మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఆ ఇంట్యూజన్ వాయిస్ వినడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ జీవితంలో తప్పు పనులు చేయకూడదు అంటే ఇంట్యూజన్ చెప్పే తినాలి సో చిన్నప్పుడు సపోర్టింగ్ సోర్స్ లేక మెంటల్ సపోర్టింగ్ సోర్స్ లేక ఐ స్టార్టెడ్ లిస్నింగ్ టు మై ఇంట్యూజన్ సో నా ఇంట్యూజన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇది చేస్తే నెగిటివ్ ఇదైతుంది ఇది చేస్తే పాజిటివ్ ఇదైతుంది కానీ ఇష్టం అంటుంది సో నెగిటివ్ అవసరమా పాజిటివ్ అవసరమా ఇప్పుడు నిజం మాట్లాడినప్పుడు ఏంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి అప్పటికప్పుడు కొంచెం హార్డ్ ఉన్నా సరే లాంగ్ టర్మ్ లో పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది అబద్ధాలు చెప్తే ఏమవుతుంది అంటే అప్పటికప్పుడు నువ్వు సేఫ్ గా ఫీల్ అవుతావు కానీ ఆ అబద్ధాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి యు హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ అది గుర్తు పెట్టుకొని దాని ప్రకారం యాక్టింగ్ చేస్తూ యాక్టింగ్ చేస్తూ అది మేనేజ్ చేయలేక అలసిపోవాలి సో చిన్నప్పుడు ఏమైంది నేను అబద్ధం రెండు మూడు సార్లు మా పేరెంట్స్ అంటే భయం ఎక్కువ కొడతారు ఊరికే కొడతారని చెప్పి రెండు మూడు సార్లు అబద్ధాలు చెప్తే దొరికిపోయి మళ్ళీ దెబ్బలు తిన్నా అక్కడ అనిపించింది అరే దెబ్బలు ఎలాగో తింటున్నాను కదా నిజం చెప్పి దెబ్బలు తింటే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన టెన్షన్ ఉండదు బాధ్యత ఉండదు ఫ్రీగా ఉండొచ్చు అని నాకు చిన్నప్పుడు నిజం నేర్పించిన నాకు నిజం అనే ఒకటి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చింది బేసిక్ గా మెంటల్ ఫ్రీడమ్ సో ఇంట్యూజన్ కౌంట్ ఆన్ యువర్ ఇంట్యూజన్ స్టిక్ టు ద ట్రూత్ చెప్పకుండా దాచిపెట్టడం కూడా ఉంటుంది అదే చెప్తున్నాను కదా నిజం మనము డిపెండ్ అవ్వాల్సింది మన ఇంట్యూజన్ వాయిస్ మీద నిజం మీద అది ఎంతవరకు అవసరం ఎదురుగా మనిషి మీ ఇప్పుడు ఎదురుగా మనిషి నీ నిజం ఎంతవరకు తట్టుకోగలుగుతాడు నిజం తట్టుకునే ఓపిక లేదు అంటే చెప్పక అసలు ఏమి కానీ అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఓకే సో వెన్ యూ డిపెండ్ ఆన్ ఇంట్యూషన్ అండ్ ట్రూత్ యూ విల్ బీ హ్యాపీ సో నీకు అప్పుడు ఏం డౌట్లు ఉండవు మనసులో నేను ఏం ఆలోచిస్తా అంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే మాటలు బోల్డ్ అవ్వచ్చు కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు కొంతమంది లేబుల్ అయ్యొచ్చు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది నేను చాలా ఆనెస్ట్ గా ఉన్నా కాబట్టి నేను రిగ్రెట్ అవ్వాను ఏది మాట్లాడినా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది నేనేం మోసం చేయట్లే ఒకవేళ నేను తప్పు మాట్లాడుంటే ఈ సొసైటీ వల్ల నేను నేర్చుకొని మాట్లాడిన మాట అది నేను సొసైటీనే బ్లేమ్ చేస్తాను అది మీరు తయారు చేసారు నన్ను ఇఫ్ ఐమ్
పెద్ద అడిగే వాళ్ళు లేరు క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళు లేరు సో మీరు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి ఇంకా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ రావాలి నాకు నేను ఇంకా గొడవ పడలేక రిలేషన్ ఖరాబ్ చేసుకోలేక పెద్దవాళ్ళతో పెట్టుకునే ఫైనాన్షియల్ గా లావైజ్ గా ఓపిక లేక లైఫ్ తీసుకున్నా లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో నుంచి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అయితే ఆరాం ఓకే ఇవి ఎందుకు చేశారంటే ఆమె దగ్గర అకౌంటబిలిటీ అడిగే వాళ్ళు లేరు కాబట్టి షీఈస్ నాట్ ఎకనామికలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అన్న క్లారిటీ వచ్చింది కాబట్టి జరిగేవి సో మన బాధ్యత ఏంటంటే గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ప్రాపర్లీ లాస్ సరిగ్గా తెలియాలి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకు సైకాలజీ తెలియాలా లాస్ తెలియాలా రైట్స్ తెలియాలా అవి తెలిస్తే ఎవరు ఏం చేయలేదు ప్రూఫ్ లేవు బాండ్ అంటే ఆ టైంలో ఇప్పుడు అంటే ప్రతిదీ పేపర్ మీద రాసుకొని సైన్ చేసిన తర్వాత ఫ్రీగా చేసినా సరే పేపర్ మీద ఉండాలి ఖచ్చితంగా సో ఆ కండిషన్స్ టర్మ్స్ అన్ని ఇంతకు ముందు రాసుకునే వాళ్ళు కాదు కాబట్టి ప్రొడక్షన్స్ పెద్దవేనండి కొన్ని పెద్దవి కొన్ని చిన్నవి పెద్దవి పెద్దవి కూడా చేస్తారు ఓకే అలా ఏం లేదు గుర్తుందా అసలు ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంత ఐస్ క్రీమ్ కి ఐస్ క్రీమ్ కి జీరో ఏం ఇవ్వలేదు వర్మ గారు నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేసి అక్కడ కూడా అడిగారు సార్ ఏమి ఇవ్వలేదా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలు కదా అంతగా ఏం కావాలని అనుకున్నాను అంటే నేను తెలిసే వెళ్ళాను కదా ఎందుకు ఇవ్వలేదు అనే క్వశ్చన్ నన్ను నాకు అడిగే హక్కు లేదు నేను ఆయన అడగలేదు చెప్పా ఏమి ఇవ్వలేదు అని చెప్పారా ఏమి ఇవ్వము అని చెప్పారా ఏమి ఇవ్వలేకపోతామేమో అన్నారు ఇంకా మీ ఇష్టం మీరు దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ ఆర్జీ గారితో వర్క్ చేయడమే ఎక్కువ మళ్ళీ డబ్బులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం ఏంటి అని ఓకే ఫస్ట్ అసలు ఏ మూవీకి తీసుకున్నారు రెమ్యూనరేషన్ ఎంత తీసుకున్నారు బందూక్ బందూక్ అని ఒక సినిమా చేసా ఐస్ క్రీమ్ టూ కంటే బిఫోర్ చేసాను అది ఓకే బందూక్ ఎందుకు ఇచ్చారు మొత్తం తిప్పి కూడదే సంవత్స రెండు మూడు సంవత్సరాలు తీసారు తక్కువ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ అంటే ఇప్పుడు సీతా ఆన్ ద రోడ్ సినిమా ఉంది నేను హైయెస్ట్ పేమెంట్ ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలీదు సీతా ఆన్ ద రోడ్ సినిమా నాకు స్టోరీ నరేట్ చేసినప్పుడు మా డైరెక్టర్ ఏమన్నాడు టెన్ డేస్ వర్క్ ఉంటది ట్వంటీ థౌసండ్ ఇవ్వగలుగుతాను అన్నాడు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇది ఓకే ఫైన్ అని చెప్పా కానీ ఆయన ట్వంటీ డేస్ షూట్ చేయలే త్రీ ఇయర్స్ షూట్ చేశాడు అంటే ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కదా స్ట్రగుల్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో డబ్బులు వచ్చినప్పుడు డబ్బులు వచ్చినప్పుడు స్కెడ్యూల్స్ పెట్టుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళి అలా త్రీ ఇయర్స్ చేశాడు కానీ ప్రతి స్కెడ్యూల్ కి ట్వంటీ థౌసండ్ ఇచ్చాడు కానీ టెన్ డేస్ కూడా వర్క్ లేదు ఫైవ్ డేస్ వర్క్ కి కూడా హీ గేవ్ లైక్ దట్ సో నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఆఫర్ చేసిన రెమ్యూనరేషన్ కంటే చాలా ఎక్కువనే ఇచ్చాడు బట్ అదే ఇంకా నువ్వు డైరెక్టర్ గా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయ్యాడు తను కష్టపడుతున్నారు నా బాధ్యత వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కాబట్టి అని కష్టమైన నష్టమైన డబ్బులు ఇచ్చే చేస్తా నేను ఫ్రీగా ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారు ఐదు లక్షలు ఇస్తాను ప్రాజెక్ట్ కి ఈ ఒక ట్వంటీ డేస్ రా అని చెప్పి పిలుస్తారు సరే అని వెళ్తామా అది నాలుగైదు సంవత్సరాలు షూట్ చేస్తారు ఐదు లక్షలు మా పేమెంట్ మాట్లాడాను కానీ అడ్వాన్స్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఇస్తారు ఆ ట్వంటీ థౌసండ్ తర్వాత మళ్ళీ డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తే రావు అలా అలా చాలా 